，这次要让我觉得有挑战性哦。怎么了？天界金甲兵就这样？尊者啊，你越来越强大了，请不要再招我们当对手了。啊，好了好了，那下次我用单手吧。啊，算了吧，金甲兵都受不了你。要寻回转生以前的智慧，又不是只有一种方法。哦，可我觉得这种方法最适合我，不如你也来试试吧。没兴趣。帝释天在玉虚殿传召众神，听说是关于阿修罗讨伐战的事情。啊！自从拜都一战，虽然得到冤枉认可，我却自知跟三王的差距，于是走上游战之路。今天，我终于感觉时候到了。我要在这中立地议事厅中挑战三王座下所有斗士，然后成为第四位阿修罗王。若有不服的人，先伤吧。挑战者了，我，议事长新罗家宣布，由于得到了王的名号，他是我们第四位阿修罗王。老夫有幸，这把年纪还能见到新王诞生。请新王建立名号，昭告一众追随者们。我以不灭斗魂，一气之狂，比肩三王，所以我的名号乃是狂，狂王罗侯是智慧当中哦，他也到是天界之首，众神楷模帝释天又现身了。欢迎帝释天，天界众神们，欢迎你们来到众神大会。急召大家前来，是有要事。跟你们商议，我们在凡间的神域所日前被袭击了，神官无意幸免，惨遭阿修罗的毒手。我们的神将赶到时，只剩一个凡人小童侥幸存活。什么？这是在侥幸天神的权威啊！没错，阿修罗这等低贱蛮族，心狠手辣，太可恶了。没错，就是我怜悯万物生灵，哪怕是低等的凡人。鸟族、龙族，或是夜叉，我都不带偏见，以天神优越的智慧去感化他们。但是，如大家所见，阿修罗始终是一群难以教化的狂徒，他们眼中只有毁灭与仇恨。多年来，一直无休止的攻击我们，不少天兵神将惨死他们手中。这一切都是我的罪过。
是我的仁慈造就了他们的卑劣。是时候结束这一切了，我决议发动讨伐阿修罗之战，不惜一切代价肃清这帮异类，还众生安宁。还众生安宁，不能让他们继续为非作歹。这场战争你怎么看？阿修罗很强大，想赢这一战，我们要付出很大的代价。没错，天界会损兵折将，万年也难以恢复。你会参加吗？<笑>我前世就死在阿修罗手上，这一战我必然参加。天神要来了，什么？是冲我们而来的吗？不是、啊啊，是可怕的震天同人。人真的很烦呐、啊，那这些排场想吓唬谁呢？以为用些卑鄙的手段就能令我们屈服吗？天神一向自以为是，咱们的子民已经彻底被激怒了，这正是我所期待的。<笑>很好，阿修罗可是越愤怒便越勇猛。他们的斗魂就会烧到顶点了，恨不得把这帮愚蠢的天神们撕碎呢。看来天上这帮家伙要动真格了，我先去会一会他们。直接的男人就是有魅力，那我也不能落后。真是一场伟大的盛宴，那么多天神肉，够我吃个饱了。大家马上离开这里，去后面的山洞避一下，一个一个来，看见小孩。嗯，看看你们这些天神干的好事，整个天宇山都被你们搞得乌烟瘴气。最重要的是大家安全。我最看不惯你们天神这副自以为是的嘴脸，永远高高在上，目中无人。阿修罗可不是好惹的，你们真的以为自己可以只手遮天吗？娘亲，谢谢你救了我的孩子，谢谢。这里很危险，赶紧现带小孩离开吧。好，快走！这家伙，很抱歉，这场战争连累了无辜的龙族，我是代表天神来承担你们的责骂的。啊！但神有自己的使命，那就是守护世间正道。很多事情，我也只能尽力而为。这话听着，我气顺了一些。你跟别的天神不一样。看到你们已经做好应对，我就放心了。龙王，这场战争我不得不参与，就先告辞了。啊、喂！大家自觉一点，赶紧撤退！哎、我下山看看，马上就回来。呀、哎！
血肉，寻找这块土地，在你们的尸骸上建立属于我的王城。你就是阿修罗新王罗侯，那你是谁？所有天神都要死。我的前世就是死在阿修罗手中。要解决问题，不一定要靠战争。阿修罗王是否想改变战争？酒鬼先祖时代延续至今，早已上万年。不管是以前还是现在，天神要将我们赶尽杀绝